नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्यतः दो टॉपिक हैं दोनों ही बड़े कंबाइन हैं तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ले लिया है एक तो है हमारा रिसर्च प्रपोजल और दूसरा है जब हम पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से हमें एक्ट करना है कौन से क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल क्या है यदि देखा जाए तो रिसर्च प्रपोजल कुछ भी नहीं है रिसर्च प्रपोजल के अंदर एक बात मेन होती है वो होती है कि हमें अपना थ्रस्ट दिखाना होता है पहले इसको सिनोप्सिस कहा करते थे कि सिनोप्सिस के आधार पे हमारा टॉपिक फाइनल होता था आरडीसी होती थी उसके आधार पे हमारा आगे काम बढ़ता था परंतु अब इसका थोड़ा सा रिफाइन नाम टेक दिया और अब इसको रिसर्च प्रपोजल कह रहे हैं और सेंटर की यूनिवर्सिटी हैं जितनी 18 से 20 तक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सब के अंदर रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है फिर पी के लिए इंटरव्यू होता है तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेन चीज़ जो होती है जो मैंने आपको बताई वो होती है थ्रस्ट एरिया मतलब क्या है कि हम किस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं तो इस रिसर्च प्रपोजल में खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एक हजार वर्ड्स में आपसे मांगा जाता है यानी कि पूरा कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल एक हजार वर्ड्स में होना चाहिए जबकि कई सारी यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल में ऐसे लिमिट नहीं रखती हैं तब आपका दो हजार तीन हजार चार हजार वर्ड्स तक भी हो सकता है और सही मायने में यदि रिसर्च प्रपोजल की बात की जाए तो फोर थाउजेंड वर्ड्स एटलीस्ट होने ही चाहिए परंतु तो जहाँ पे एक हजार वर्ड्स में ही पूछा जाता है वहाँ पे आपको दो ही चीज़ मेंशन करनी होती हैं एक तो होता है आपका थर्स्ट एरिया कि किस फील्ड के अंदर आप काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं कैसा आपको इंटरेस्ट इसमें आ गया तो ये मेनली आपको लिखना होता है और उसके बाद में जो दूसरी चीज होती है थ्रस्ट के बाद में या दूसरा देखा जाए तो वो होता है एक इंट्रोडक्शन टाइप इंट्रोडक्शन में होता है कि मैंने ऐसा सुना है इस प्रकार से काम हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये चीज गलत है मेरे अनुसार इसको मैं इस ढंग से प्रूव कर सकता हूँ और इस प्रकार से मैंने इस फील्ड से डेटा उठाने की कोशिश की है और मैंने ये बुक पढ़ी है ये जनरल पढ़ा है या फिर ये मैंने रिसर्च देखी है जिसके अनुसार ऐसा प्रूव किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए यह गलत है यानी कि मैं इसको दूसरे ढंग से बता सकता हूं और रिसर्च करने के बाद मैं और सही ढंग से समाज को इंडस्ट्री को या टेक्नोलॉजी को एक फायदा पहुंचा सकता हूं तो ये होती हैं दो मेन बात यदि बात की जाए रिसर्च प्रपोजल में और जिसको थ्रस्ट एरिया आप कहते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है इंट्रोडक्शन पर आपको कम करना है परंतु इसको सिस्टेमेटिक ढंग से हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं पीडीएफ की फाइल को दिखाता हूं एक रिसर्च प्रपोजल जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया मैं उसको भी दिखाता हूं तो आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा और लास्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि पीएचडी के इंटरव्यू के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यदि आप सिर्फ उसको देखना चाहते हैं तो आप लास्ट की तीन मिनट को देखें वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यदि आप रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू दोनों देखना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना होगा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है पंद्रह से सोलह मिनट का हो सकता है परंतु आप ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि बहुत ही काम आपके आएगा इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसके साथ में हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें हमारा दूसरा चैनल डी ब्लॉग है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें तो बगैर किसी प्रकार से देर करते हुए पूरे मैटर को समझते हैं और अब चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर इसको पूरा देखने के लिए आप बने रही हमारे साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल की और ये रिसर्च प्रपोजल को मैंने दो प्रकार से अलग अलग भाग में बांटा है मतलब कहने का ये है कि हम दो प्रकार से इसे लिख सकते हैं देखिए यदि हम बात करें इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे अमूमन कहा जाता है वन थाउजेंड वर्ड्स के अंदर और एक हज़ार शब्द की बात करें तो बहुत ही छोटा होता है आपको कंसाइज करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें आपको कट करनी पड़ेंगी इसमें से आपको शॉर्ट करना पड़ेगा परंतु यदि आपको 2000 या 3000, 4000 वर्ड्स में लिखना हो तो आप इस सिस्टम को पूरा फॉलो कर सकते हैं और यदि आपको कम में लिखना हो तो भी आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं परंतु थोड़ा सा कंसाइज करके थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं अब रिसर्च प्रपोजल जब हम लिखते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव मैंने तीस नंबर पर 
यहाँ पे डाला है तीन नंबर का मतलब ये है कि इसकी इंपोर्टेंस यहाँ पे कम नहीं हो जाती परंतु हमारा जो स्टाइल होता है रिसर्च प्रपोजल लिखने का वो इसी प्रकार का होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपके बाद में आए ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कंप्लीट तरीके से ये समझ पाएं कि हमें करना क्या है मतलब वास्तव में आप किस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं कौन सी रिसर्च हम करना चाहते हैं और उसका भला किस होगा समाज को होगा सोसाइटी को होगा इंडस्ट्री को होगा किसको इसका भला होगा और उस बेनिफिट्स को हम यहाँ कोशिश करते हैं दिखाने की तो ये होता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी कि किस प्रकार की आपकी अप्रोच है क्या आप प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन होता है सबसे पहले जो होता है रिसर्च प्रपोजल में वो होता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को ओवरव्यू भी कह सकते हैं मतलब कि आपके माइंड में है क्या कि किस प्रकार से आप काम करना चाहते हैं और वो क्या आप दिखाना चाहते हैं किस फील्ड पे जाके आप काम करेंगे किस लेवल पे जाके आप काम करेंगे कहाँ से आपको आइडिया आया और क्यों आपके मन में ऐसा चल रहा है और क्यों आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं ये यहाँ पे मेन मकसद है इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन के बाद आता है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब यही है कि जब आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं यानी कि आपके मन के अंदर एक प्रकार से क्लियर कट ऑब्जेक्ट होता है कि मेरे मन केंद्रीय क्वेश्चन है और किस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ ये साइकोलॉजी का एग्जांपल है और साइकोलॉजी के एग्जांपल में क्या है कि जैसे आपको पता है कि स्कूल लेवल पे खास करके बात करें 12 साल से लेके 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो क्राइम की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं यानी कि टीचर्स को चाकू मार देते हैं पिटाई कर देते हैं या फिर हिंसक क्यों हो जाते हैं टीचर के प्रति तो आपके मन के अंदर क्वेश्चन क्या है कि हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग खराब हो हो सकता है हमारी एजुकेशन का जो लेवल है वो सही ना हो या हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल है वो उनका ठीक ना हो तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप वो करेंगे जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं और वही स्टेट ऑफ द आर्ट है एग्जाम्पल के तौर पर आप अपब्रिंगिंग को ही दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइपोथाइसिस करेंगे कि जो हिंसा हो रही है उस लेवल पे स्कूल लेवल पे यानी कि टीचर्स के खिलाफ या अपने उनके गार्जियंस के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका मेन रीजन क्या है कि उनकी अपब्रिंगिंग उस लेवल की नहीं है या फिर अप टू द मार्क नहीं है तो ये हमारा हो गया स्टेट ऑफ द आर्ट हम इसको रिसर्च प्रपोजल में एक हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं कई बार हम लिखते भी है कि हाइपोथेसिस होता है अब बात करते हैं नेक्स्ट पे हमने ऑब्जेक्टिव तो कर लिया तो उसके बाद में आता है कट वॉक या प्रिंटरी रिजल्ट ये क्या है कि आप किस प्रकार का आपने काम देखा है क्योंकि आपके मन के अंदर तो क्वेश्चन उठेंगे और जब क्वेश्चन उठेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर पहले भी काम किया होगा और वो काम किया तो आपको देखना भी होगा और उसमें आपको डालना भी होगा कि फला इंसान ने काम किया है फला इंसान ने काम किया है यानी कि फला स्कॉलर ने किया है या फिर उस जर्नल में ये छपा है या फिर उस न्यूज़पेपर के अंदर ये छपा था या फिर वेबसाइट के ऊपर ये उपलब्ध है या फला बुक के अंदर ये है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी होंगी और इसका कौन सा कहाँ से आपने मेटेरियल उठाया किसकी कोटेशन आपने कहाँ यूज की वो आपको रेफरेंस में दिखाना होगा तो आपकी बात यहाँ पे एक तो चार नंबर और एक सात नंबर दोनों इंटरकनेक्टेड हैं यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे अब चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट है आपका वर्क प्लान और इम्प्लीकेशन ये है कि आप कौन सी मेथोलॉजी यूज करेंगे मेथड आपका कौन सा होगा किस प्रकार से आप काम करेंगे क्या आपकी मेन बॉडी है और कहाँ आप रिसर्च करेंगे क्या आप प्रूव कर रहे हैं और वो किस प्रकार से आपका डेटा कलेक्शन है किस प्रकार से मेथड आपका है और कौन सी रिसर्च टेक्निक आप उपयोग करेंगे ये आपका हो जाएगा वर्क प्लान एंड इम्प्लीकेशन में उसके बाद में नेक्स्ट में बात करते हैं और वो आपका कंक्लूजन कंक्लूजन में आप पूरा का पूरा जो आपका काम है उसको समराइज कर देंगे और उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि हमने ये तो स्टार्टिंग में सोचा था और ये हमने पाया ये होता है कंक्लूजन में उसके बाद रिफ्रेंस की बात हम कर ही चुके हैं मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ रिसर्च प्रपोजल में हालांकि ये हेडिंग और ये हेडिंग थोड़े से अलग हैं पर मिलते जुलते भी है रिसर्च प्रपोजल में आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वही जो इंट्रोडक्शन की बात मैं कर रहा था यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन आ जाते हैं और समरी आ जाती है जो आपके प्रपोजल की है उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू है अब ये लिटरेचर रिव्यू को यदि आप समझेंगे तो मैं हाइपोथेसिस जिसको कहना चाहूँगा कि जो आप क्वेश्चन आपके मन में है या फिर जो आप पुट करना चाहते हैं यहाँ पे टॉपिक है मेथड है अप्रोच है फाइंड ए होल डिबेट वगैरह ये सब बातें जो हैं उसके बाद शुरू होती हैं जब आपके मन के अंदर क्वेश्चन होता है यानी कि ऑब्जेक्ट आपके अंदर क्लियर हो जाता है है कि यहां पे हमें काम करना है उसके बाद में नेक्स्ट आई आता है आपका मेथड इसको वर्क प्लान भी कह सकते हैं कि मेथड कैसे होगा आपका किस प्रकार आपने डिजाइन तैयार किया है 
कौन सा रिसर्च प्रोसीजर आप तैयार करेंगे काइंड ऑफ डाटा क्या है कलेक्शन प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन ह्यूमन सब्जेक्ट रिव्यू क्या है आपके स्टेटमेंट जो एथिक्स हैं वो क्या है और कॉस्ट और फाइंड फंडिंग वगैरह भी इसके अंदर मेंशन किया जा सकता है उसके बाद में है प्रिमिनरी रिजल्ट प्रिमिनरी डाटा ये डाटा कौन सा है जो पहले काम हुआ है किस किस ने इसमें काम किया है कैसे काम किया है उसको हमें देखना होता है और उसका रेफरेंस के अंदर वो आ ही जाता है कि किसने काम किया और हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है और ये एविडेंस आ जाते हैं जो आपके पक्ष में हैं जो आपके पक्ष में नहीं हैं यानी कि जिनको आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो बी के अंदर आता है तो यहाँ पर मैंसन किया जाता है उसके बाद में लिमिटेशन है लिमिटेशन का ये है कि जो अब तक के जो प्रोजेक्ट हुए हैं उनके अंदर ये वीकनेस है हम इसके अंदर इस प्रकार से बेहतर करना चाहते हैं परंतु तो हमारे रिसर्च के अंदर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती हैं यहाँ पे हम उसको मेंशन करते हैं और कंक्लूजन आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है और आपको एक प्रकार से समरी यहाँ पर दी जाती है ये तो मैंने बताया आपको रिसर्च प्रपोजल का पहला मैथड एक दूसरा भी मैं मेथड आपको बताता हूं और ये बिल्कुल वेबसाइट से वैसा का वैसा निकाला गया है परंतु तो हमारे एक जो काम की बात है हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस जरूर कर लेंगे और वो किस प्रकार है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल दे रखा है विद कमेंट्स मेंशन कर रखा है यहाँ कुछ काम की चीजें वो हमें नोट कर लेनी चाहिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की और इंट्रोडक्शन के बारे में हम फेमिलियर हो ही गए हैं कि जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन तो हमें मेंशन करना ही होगा इस इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस दिखाई गई है रिसर्च एरिया की और व्हाट इज योर रिसर्च एरिया वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई हमारा रिसर्च एरिया ये है हमारे कंपोनेंट इस प्रकार से होंगे इस प्रकार से इसकी इंपॉर्टेंस ये नॉलेज बेस होता है या तो इंडस्ट्री के लिए जैसे हम बात कर रहा था या फिर पब्लिक के लिए या फिर सोसाइटी के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होता है या फिर हमारे गोल को किस प्रकार से अचीव कर सकता है भला कर सकता है यहाँ पे मैंशन करना होगा उसके बाद में है दूसरा जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज मैंशन की गई है कॉमेंट में और वो क्या है कि क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन होता है इशू का और वो नीड टू बी एड्रेस होता है कि हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि रिसर्च एरिया हमारा क्या है किस चीज़ को हम एड्रेस करना चाहते हैं आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना ये हाइपोथेसिस से थोड़ा सा अलग है और ये कैसे अलग है इस बात को आप समझिए कि इसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैंसन की गई है आपके रिसर्च एरिया में यदि हम पहले वाले की बात करें तो ये प्रॉब्लम बहुत नीचे मैंसन की गई है और ये मैंसन की गई है यहाँ पर पाँच नंबर पर स्टेट ऑफ लिमिटेशन में तो ये थोड़ा सा हमने सबसे पहले निकाल दिया कि हमारी लिमिटेशन क्या है इस रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए किस प्रकार से हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा किस प्रकार से लॉजिस्टिक ज्यादा होगा हमारे लिए समस्या क्या आ सकती है कहां से हम डेटा इकट्ठा करेंगे और डेटा इकट्ठा करेंगे तो हमारे लिए समस्या किस प्रकार की आ सकती है उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्ट किस प्रकार से हम पूरा करेंगे क्यों हम इसको करना चाहते हैं मेन बात यहाँ पे यही है और ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें कोई दुविधा नहीं होगी फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है रिसर्च प्रपोजल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में कमेंट में मैं आंसर देने की कोशिश पूरी करूंगा और मोस्टली तो मैं आंसर दे ही देता हूं यदि आपका छूट भी जाता है क्योंकि कई बार बिजी शेड्यूल ज़्यादा होता है तो हो सकता है संडे को मैं लाइव क्लासेज करूँगा दस बजे टेन ओ मॉर्निंग में तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं मैं वहाँ भी भरपूर आपकी कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की एक बीच में मैं रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि हमारे चैनल को आप फॉलो जरूर करें यानी कि सब्सक्राइब हमें जरूर कर लें इसके साथ में लाइक जरूर किया करें और हो सके तो शेयर भी करें मेरा दूसरा चैनल डी ब्लॉग है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसे भी आप फॉलो जरूर करें उसके बाद में देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद में और वह आपका प्राइमरी तौर पे जो लिटरेचर का रिव्यू है उसके बारे में और ये हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि पहले जो किस प्रकार का काम हो चुका है यदि मैं पहले वाले प्रपोजल में आपको दिखाऊं तो ये इस प्रकार से आपको मिलेगा कि प्राइमरी डेटा क्या है ये चार नंबर पे जो मेंशन कर रखा है ये वही है और ये कैसे आप मेंशन करेंगे इसके बारे में इसकी रिसर्च जो प्रॉब्लम है चाहे आपकी स्ट्रेंथ है चाहे आप वीकनेस है जो बाकी लोगों ने काम किया है उसको आप अपने पक्ष में भी रख सकते हैं क्योंकि जिसने बढ़िया काम किया है और आपके जो हाइपोथेसिस है आपकी उसके पक्ष में जा रहा है तो आप अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो मैटर तो रखेंगे तो ये पॉजिटिव भी जाएगा और हो सकता है आपके नेगेटिव भी चला जाए परंतु आप जिन्होंने रिसर्च वर्क किया है आपके अगेंस्ट जाता है आप उसको वीकनेस मान के चलेंगे कि इसने जो काम इस फील्ड में किया है इसने ये वीकनेस छोड़ दी और मैं इस चीज़ को प्रूव करना चाहता हूँ 
तो उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फिर आता है आपका मेथडोलॉजी और मेथडोलॉजी के अंदर आपको पता ही है कि मेथड आपका होता है आप लॉजिक को डिफाइन करते हैं आप उस मेथड को डिफाइन करते हैं जिसमें आप रिसर्च के अंदर उपयोग करेंगे डेटा कलेक्शन से लेके और टेबुलेशन तक मतलब किस प्रकार से आप डेटा को अचीव करेंगे या किस प्रकार से उसको फॉर्मुलेट करेंगे ये सब बातें यहाँ पे मेंशन होती हैं कि हम इस प्रकार से अपनी रिसर्च को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे बाद में आपका रेफरेंस है रेफरेंस में कुछ बताने की चीज़ है नहीं जो मटेरियल आपने जहाँ से उठाया है वो ओरिजिनल रूप में आप बताएंगे कि मैंने वहाँ से ले लिया और ये टॉपिक मैंने वहाँ से ले लिया ये टॉपिक मैंने वहाँ से ले लिया इतना पेज नंबर है ये वेबसाइट है वगैरह वगैरह तो रेफरेंस में आप इस प्रकार की चीज़ों को बता देंगे तो दोस्तों ये तो था हमारा कंटेंट रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड अब हमें जान लेना चाहिए कि यदि हम पी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो किस प्रकार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमारे से पूछे जाते हैं चलिए इसे देख लेते हैं अब हम मेनली बात कर लेते हैं इस बारे में कि यदि आप पी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है देखिए जब आप पी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मेनली तो फोकस होता है आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर परंतु इसके अलावा भी फोकस होता है वो होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है आप ये कहेंगे कि ये जरूरी तो नहीं है हाँ जरूरी नहीं है परंतु नाइन्टी परसेंट में पूछा जाता है उसके बाद में आपका एजुकेशन का जो फॉलो है वो पूछा जाएगा कि दसवीं कहाँ से कि प्लस टू कहाँ से कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ तक आप कैसे पहुँचे इसी यूनिवर्सिटी में क्यों क्यों आप रिसर्च करना चाहते हैं वगैरह वगैरह ये सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो चीज़ें हैं आपसे पूछी जाएंगी उसके बाद में मेन जो फोकस होगा आपका थ्रस्ट के ऊपर होगा कि रिसर्च प्रपोजल जो आप पेश करेंगे उसी में से सारे क्वेश्चन बनेंगे वहीं से पूछेंगे कि क्यों आपको लगता है कि जिन्होंने पहले रिसर्च की है वो गलत है या फिर उनके अंदर वीकनेस है किस प्रकार से आप इनको प्रूव कर पाएंगे और सबसे मेन जो फोकस होता है डेटा आप कहाँ से लेंगे तो आपको ये समझना होगा कि डेटा आपको कहाँ से लेना है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस रिसर्च के पूरे फील्ड में ना हम एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस सीरीज में आपको बहुत फायदा होगा कि कहाँ से आपको डेटा लेना है कई बार डेटा होते हुए भी हमें नहीं मिलता है और हमें फोकस कैसे करना है रिसर्च को इम्पैक्ट यानी कि अच्छे ढंग से किस प्रकार से लिखना है सही ढंग से हम किस प्रकार से मैंसन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो नई एक सीरीज है उसमें बनाने की कोशिश है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि क्या हमें इंक्लूड करनी चाहिए शामिल करनी चाहिए या सीरीज बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए तो मेनली आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए जैसे मैंने बताया थ्रस्ट एरिया के ऊपर कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं जो आपने रिसर्च प्रपोजल दिया है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के तो आपको रिसर्च प्रपोजल को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेना है और उस रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है वो क्या है जो क्वेश्चन होते हैं ना कि वट Why and how? ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्यों आप करना चाहते हैं मेनली फोकस पर घूम फिर के वही आ जाएगा क्या है मैटर कहां से आपके मन में आइडिया आया क्यों है ऐसा तो ये बहुत बार पूछा जाता है मतलब तीन चीजों पे फोकस बहुत होता है Why? क्यों 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 लगता है आपको ऐसा क्या है ये चीज या फिर हाओ कैसे करेंगे आप तो ये सारे की सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है मेनली आपके रिसर्च प्रपोजल पे आपके थ्रस्ट पे और तीन चीजें जो मैंने बताई आपको वट Why and how इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ याद करने की जरूरत है नहीं आप सच्चाई बोलिए झूठ मत बोलिएगा ड्रेस सेंस का ध्यान रखिएगा और बड़े ही शानदार तरीके से आप पहुँचिएगा कॉन्फिडेंस से लगना चाहिए कि मैं रिसर्च करूँगा इस प्रकार का मैं आपको एक और सलाह देता हूँ वहाँ पर बैठ के उस सीट पर बैठ के आप किसी कंपिटिशन की बात मत कीजिएगा या इसके साथ में मैं इस प्रकार की तैयारी कर सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं वो आपको बिल्कुल नहीं बात छेड़नी है वहाँ पर सिर्फ आपको रिसर्च के बारे में बात करनी है कि इस प्रकार से मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिसर्च कर सकता हूं सोसाइटी को और समाज को इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी को फायदा पहुंचा सकता हूं तो ये था आज का कंटेंट उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा इसके साथ में हमारा दूसरा चैनल डी ब्लॉग है उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद